Rudecer, SFK, con el ru, 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 de... Bandolero, rata, callejero, en el guero. ¿Quieres participar y que tus batallas o mods favoritos salgan en el canal de Rude decidir hacia dónde va el destino del canal? Hazte miembro del Patreon por solo 5 uricos y forma parte del distinguido Consejo Troll, donde tendrás acceso a canales privados con Rude tanto en Discord como en WhatsApp, donde hablamos a diario y subiremos material tuyo que decidas al canal de tu youtuber favorito de confianza. Únete a la comunidad troll. ¿Qué pasa chavales? Seguimos en el modo nuevo, seguimos ahora con Bretonia. Bretonia ha recibido muy poquitos cambios, los únicos cambios ha sido un debufo a la guardia del Grial en forma de daño y a los caballeros del Grial y una mejora eh, a los caballeros de Kenel y a los caballeros andantes, una mejora en daño perforante y no se me ocurre mejor macha que este para sacar a los caballeros de Kenel y para sacarme un par de caballeros andantes, vamos a llevar eh, arqueros normales a punta pala para bajarnos por si nos trae... Hostia, tú. Por si nos trae cualquier tipo de mierda, vamos a llevar una de fuego o dos para cortar las curaciones. 3 y 3, 6. Vamos a llevar también lanzas a punta pala, a ver si puedo llevar escudos. Eh, lanzas escudadas, un poquito de lanzas escudadas. 5... Eh, vamos a llevar campesinos también que me van a hacer falta para, eh, para bloquear un poquito a lo que me traiga él Helada hechicera me parece una opción estupendísima para este matchup eh, Con los que habitan bajo tierra por ejemplo está bien O el despertar del bosque Los que habitan bajo tierra hace un daño brutal por si me trae un blob Y eh, el favor de helada esto fuera, eh, el de bufo vale, esto también Vamos a llevarla en esto y con el cali de pociones también Y luego vamos a necesitar, yo creo que, porque no me deja utilizar nada más Si me quedan 2500, ah vale, porque eres un drogadicto Que llevas, necesitas llevar más cosas Voy a llevar eh, doble paladín, 1 y 2 por si tengo que llevar uno con el guardián, lo voy a llevar. Los voy a llevar en el cielo volando. Eh, esto fuera. Y este señor lo voy a llevar igual, pero sin guardián. Solo para pegarme con rajadáctilos, por si me trae rajadáctilos. Vamos a llevarlo así. Y esos 8.50 en que lo puedo invertir. Eh, me puedo quitar campesinos y llevar eh, estos que llevan esta especie de astas. Eh, vamos a llevar un relicario que, no, que me gusta bastante Y eh, en verdad mmm, Llevo demasiados arcos ¿Este mapa merece la pena llevar tantos arcos? Yo diría que sí Porque es que como me saque un torrosaurio No tengo forma humana de bajármelo Puedo llevar, ahora que lo pienso Puedo llevar, ah pues no Porque no me da los puntos mmm, 4.50 Y por 150 Una de campetas más el doble, pe... el doble paladín en Pegaso me gusta por el tema de que si lleva rajadáctilo yo también poder molestar mientras la acribillo a flechazos. Y si baja, pues bloquear con las caballerías. Las caballerías las quiero simplemente para defender mi, mi infantería, que esta infantería es bastante del... delicadita. Llevo 3 y 3, 6. Eh, yo creo que así nos vamos bien. Si lleva un blob se va a comer un los que habitan bajo tierra brutal, así que vamos al lío. Pues vamos al lío chicos, 827 tropas, con lo cual creo que mi, mi, mi predicción de que va a jugar en blob eh, ha sido adivinada. Vamos a meter estos escuditos así y en primera línea, eh, vamos a llevar estas alabardas como segundo como segunda frontline, eh, vamos a separarnos bastante, no quiero comprar combates a la ligera, vamos así, tal cual voy... Esto es por aquí, esto es por aquí El relicario en primera línea Vamos a llevar una de flechas de fuego aquí Y otras de flechas de fuego ahí Las flechas de fuego lo quiero, para el que no lo sepa Para cortar curaciones eh, No me gusta ir con los arqueros todos juntos Vamos a hacer como dos pequeños bloques eh, Este va a ser el grupo 1 Este va a ser el grupo 2 Porque como me tire un los que habitan bajo tierra Algo de eso eh, me, como, me como todo el daño esto vamos a llevarlo así, esto vamos a llevarlo tal que así, estos en el grupo 2, eh, luego la infantería toda la quiero en el grupo 3, los caballeros de Kenels junto a las caballerías las quiero vigilando todo el rato los arqueros que es lo que me tiene que ganar la partida, estos señoritos en Pegaso en el grupo 5, la mujercita en el grupo 6, 
muy pendiente a que si lleva un blob eh, tirarle directamente eh, el hechizo a todo el blob intentando deletear toda la infantería que pueda vamos a iniciar batalla si obviamente él tiene un blob eh, donde dónde está la línea de despliegue de él despliega allí tan tan atrás hostia es que es lo que mola que hay mapas muy grandes y mapas muy pequeños este por ejemplo tiene muchísima área de despliegue para ir avanzando para ir colocándote tus cositas Así que vamos a tener cuidado que no me traiga nada de despliegue de vanguardia, 800 tropas, eh, no sé, me voy a dar un garbeo con los pegasos por si acaso me trajera algo eh, de despliegue de vanguardia por ahí perdido que no veo, vamos a darnos una vuelta con la caballería y con, con los héroes. Y de momento vamos a ir arrimándonos, eh, la señorita Hada Hechicera ten, que tenga cuidado, vale, aquí que tenemos... Tenemos el lizone de cresta roja, el lizone de cresta roja, vale, parece que tiene un blob enorme. Eh, trae a Krogar, atrae a Croxigores, eh, vale, trae salamandras ancestrales, cuidadito con las salamandras, vámonos hacia atrás, parece que no me trae nada que me pueda, nada en plan un terror saurio o algo así. Nosotros de momento vamos a ir avanzando, nos tenemos que poner a rango de disparo para acabar con esos Croxigores. Vale, de momento bastante bien, eh, vamos a mover otra vez mi caballería, vamos a devolverla a su sitio, eh, vamos a traernos también a los Pegasos por este lado, por si tenemos que acechar a algo, eh, ¿qué es lo más gordo que trae? Lo más grande que trae son Croxigores, Manada de Salamandras, que si mal no recuerdo estos tienen 140 de alcance, mis arqueros que alcance tienen, eh, 160, con lo cual vamos a jugar nosotros con el rango siempre, eh, a ver si él se pone a rango si él se pone a rango de disparo nosotros vamos a arrimarnos un poco más vamos a arrimarnos con todo el ejército de momento estos por aquí estos por aquí y estos por aquí el hada hechicera de momento también lo vamos a mover aquí por el centro los pegasitos además eh, en un momento dado parece que no tiene movilidad le puedo molestar yo a sus en un momento dado le voy a poder molestar yo a sus salamandras sin problemas según empieza a arrimarse, eh, tenemos que empezar a traer el disparo. Hostia, tú, que esto se me ha ido la olla y los tengo todo. Esto tiene que ir en el grupo 7, por ejemplo. Vamos a mover el grupo 7 un poquito hacia adelante. De hecho, aquí parece que llega ya. Vamos a movernos. Eh, vamos a empezar a disparar, por ejemplo, con estos a los Croxis. No, el Hada Hechicera no. Y con este grupo a los otros Croxis o a las Salamandras Ancestrales. Vamos a disparar mejor a las Salamandras ahí. Directamente Vale, con los pegasos directamente Vamos a atacar a las salamandras Vamos a ir a por las salamandras eh, Estos señoritos arqueros Que echen para atrás, aquí vamos a hacer Una doble frontline por aquí eh, Vámonos hacia atrás con estos arqueros Y aquí vamos a hacer Una carga de caballería contra estos señores Aquí vamos a hacer Una carga de caballería contra estos señores Aquí vamos hacia adelante Aquí vamos hacia adelante y aquí vamos a hacer una carga de caballería contra estos señores también. Vamos con los pegasitos. Los pegasitos, ¿dónde están? Venga, tienen que llegar aquí. Ah, les, les he tirado contra el artilugio solar. Eso no está bien. Vamos a disparar al artilugio solar directamente, por ejemplo. Con el 3 vamos a disparar a todos estos croxigors. Vamos a disparar a este grupo que está... No, esos van escudados. Vamos a disparar aquí directamente al artilugio solar con los caballeros de Kenels. Eh, vamos a intentar meternos aquí Aquí vamos directamente a los que habitan bajo tierra Por toda esta zona Y 5, 4, 3, 2, 1 y 0 Y vamos a tirar también cáliz de pociones por aquí eh, Con la caballería vamos hacia atrás Estos croxis que disparen aquí Vamos a ir estos croxis contra esto lo, Las salamandras las estamos reventando con los pegasos Aquí catapun, chimpum, buen daño. Eh, vamos a meternos los caballeros de Kenel contra esta de Croxis. Y vamos a ir disparando al bastiodón. Este, por ejemplo, me parece un buen target. Eh, vamos a ir con las lanzas, chicos. Por este lado, los caballeros de Kenels tenemos que salir. Tenemos que salir con los caballeros de Kenels. Vamos a ir ahora con estos señores. Esta, eh, vamos directamente a por esto. Y necesito curar con mi... Vamos a juntar la, las caballerías contra estos, por ejemplo, contra estos señores. Y ahí voy a tirarme una curación directamente. O contra estos, las caballerías. Y también voy a llevar a esta señora. 
Por aquí de momento los Pegasos. Creo que nos hemos hecho a estos señores. Necesitamos alzar el vuelo ahora y vamos a ir contra estos señores también. Aquí directamente eh, vamos a tirar curación mejorada. Para curarnos a todas mis entidades caras, que son estas. Aquí de momento, chicos, eh, vamos a enviar también estas de lanzas por aquí. Que vayan bloqueando aquí. Estas de lanzas y por aquí. Eh, vale, ahora el proyectil necesitamos, yo creo, disparar ahí directamente. Los, los... Necesito sacar a estos señores también. Eh, por aquí yo creo que voy a apoyar este combate Estos son guardia del templo Vamos a disparar a la guardia del templo, por ejemplo Vamos a llevar estas dalabardas y esto también Contra estas lanzas De momento no siento la necesidad De... Eh, vamos a, a ir cerrando unidades Con los pegasos también Y en cuanto pueda voy a tirar otra curación 5, 4, 3, 2, 1 y 0 3, 2, 1 y 0 Vamos a tirar una curación por aquí y con estos arqueros, estos arqueros tengo que echarlos hacia atrás, chicos. Vamos a bloquear con estas lanzas, vamos a bloquear con estas lanzas y los arqueros que sigan trabando a todas estas unidades. Vamos a intentar acabar con todos estos erlizones y estos arqueritos vamos a echarlos un pelín hacia atrás para que puedan ir disparando. Estos señores los voy a poner en modo a discreción para que puedan huir en un momento dado si necesitan huir y yo creo que a priori nos lo hacemos. Eh, vale, aquí de momento vamos a ir a por estos señores Vamos a ir con todo a por estos señores eh, Los pegasos se me van Vamos a disparar al bastiodón Y creo que ahora en cuanto a eso Voy a tener que ir a por las infanterías De momento aquí estamos bloqueando Creo que voy a llevar los caballeros de Kenners aquí Para proteger a mis arqueros Aquí con este arquero vamos a ir disparando Yo creo que al bicho gordo este Sí, me parece guay Vamos a disparar en cuanto podamos aquí una curación. Vamos a curar toda mi, mi caballería. El bastiodón yo creo que ya lo reventamos. Eh, vamos a levantar el vuelo con, los, con las salamandras. Vamos a por las salamandras ancestrales. Se va a quedar en el bosque metido, parece. Y nosotros ahora mismo aquí con los caballeros de Kenel vamos a salir. Vamos a seguir disparando con los arqueros. Nosotros vamos a seguir disparando aquí con los arqueros todo lo que podamos. Estas alabardas aquí lo están haciendo como pueden. Eh, vamos a seguir disparando al monstruo gordo con los pegasos. Acabamos de pillar a las salamandras. Yo creo que las salamandras ya se van a la F. Vamos a ir directamente a apoyar ahí. Con la caballería 4. Vamos a ir directamente a acabar con esta. Con la caballería. Y voy a tirar ahora otra curación. Vamos a meter a infantería aquí directamente. Vamos con mi infantería, vamos a meterla aquí. Y estos señores, eh, no sé si me renta, los caballeros de Kenels, eh, me quedan cuatro modelos, pero qué tozuda, ¿no? La unidad. Vamos a ir directamente a por estos ahora. Con los Pegasos eh, vamos a perseguir ahí. Aquí de momento me interesa, chicos. Eh, voy a curarme aquí, por ejemplo. Me interesa destruir esa unidad, como sea. Acabamos de meter curación eh, Aquí de momento esta unidad, vale De guardia del templo ya se va Vamos a meter los arqueros aquí Vamos a ir disparando todo lo que podamos eh, Contra la guardia del templo, por ejemplo Me parece el mejor target Vamos contra la guardia del templo Y aquí directamente necesito reagruparme Y comprar este punto Vamos a comprar este punto Vamos a ir directamente Que esas infanterías ya se van Aquí vamos a ir disparando todo a la guardia del templo, nosotros vamos a ir disparando con la guardia del templo, él parece que se va a meter en el bosque, nosotros pasamos y si no sale, eh, conquistamos el punto y va a tener que salir él, así que por nosotros estupendo, no sé si se nos ha reagrupado alguna infantería, vamos a intentar meter todas las infanterías que podamos por aquí, aquí de momento estamos llegando, GG, tengo los paladines muy enteros todavía, aquí de hecho le puedo meter un despertar los que... Un despertar del bosque de estos que se puede cagar la perra Vamos a meter la infantería aquí Y no vamos a gastar ahora proyectil Vamos a parar de disparar Vamos a quitar el fuego a discreción Y vamos a ahorrar munición Vamos a reagruparnos en más por esta zona Y aquí vamos a conquistar el punto de momento Esta de lanza fuera Vamos a hacer que huya Esta de alabarda fuera Y vamos a reagruparnos más hacia este lado si sale del bosque, ahí sí que podemos disparar. Aquí vamos a disparar toda la guardia del templo. Eh, aquí, chicos, 
eh, con estos señores, con el doble paladín, vamos a intentar matarle al mago, yo creo. Quitándonos el mago ni tan mal, eh, está intentando capturar el punto de captura. Nosotros ahora vamos a tirarle los que habitan bajo tierra en cuanto podamos. Los paladines un poquito hacia atrás, chicos. Vámonos con los paladines un poquito hacia atrás. Madre, aquí la de flechas que le van a caer. Vamos a salir con los paladines, vamos a salir. Salimos con los paladines y seguimos disparando. Yo creo que a la guardia del templo es el mejor target. Ese paladín se me va, la acabamos de capturar el punto de puta madre. Eh, las alabardas para esta zona y las flechas, necesitamos todas las flechas disparando. Luego al bastiodón, primero a la guardia del templo. Vamos a disparar todo a la guardia del templo. Aquí de momento vamos a tirar una curación. A mis unidades de infantería que tienen que aguantar lo que sea. Vamos con el Pegaso a por la guardia del templo o a por el mago directamente. Vamos a enviar un cáliz de pociones eh, aquí directamente. Y vamos a empezar a disparar ahora flechas al artilugio solar. Eh, aquí directamente yo creo que el artilugio solar se va, chicos. Eh, vamos a tirarle al mago el cáliz. Vale, acabamos de reventar directamente a ese señor. Eh... Ahora mismo, chicos, lo que necesitamos es matar a ese puto Pegaso. Vamos a por el mago. Ahí directamente le estamos vaciando ya eh, todo el proyectil al bastiodón. Yo creo que aquí ya nos lo llevamos. La maga, vamos a cargar con la maga. Se acaba de conquistar el punto. Vamos a curarnos un poco aquí. Al paladín y a... A ver si conseguimos sacar al mago, chicos. Y le queda solo Gorrok. A Gorrok no sé cómo cojones me lo voy a matar. Vale, eh, dispara, por favor. Aquí los tengo todos muy juntos. Vamos con las lanzas. Hay que enviar lanzas aquí. El paladín haciendo lo que puede. El hada hechicera ahora lo único que metemos eh, daño en área. Vamos a meterla al paladín. Vale, este cabrón se va. Vamos a dispararle todas las flechas que podamos para intentar matarle. ¿Cuánta vida le queda? 400. Vamos a dispararle un último saetazo. El mago va. El mago se va. El paladín aquí pegándose como puede. Contra Gorrok. Eh, Gorrok ahora. Lo único. A ver cómo coño matamos a Gorrok. Vamos a meter las lanzas aquí contra Gorrok también. Que me está conquistando el punto. De hecho. Y ahí sí que me puede joder. Eh, vale. El bicho ya está muerto. Ahora hay que disparar todo a este cabrón. Vamos con el hada hechicera, vamos a meternos curación al paladín, no, el paladín me la ha reventado Gorrok. Pues si no consigo matar a Gorrok, estoy jodido porque el Gorrok me va a matar a la hada hechicera. Eh, tengo que meter aquí infantería como sea, para que no me conquiste el punto. Si me conquista el punto, estoy jodido, chicos. Eh, vamos a disparar con todo a la infantería para que la consiga sacar. Eh, oh, oh. La hada hechicera, hay que sacar el hada hechicera de ahí. Tengo que meter infanterías como sea. Metiendo infantería yo creo que le gano. Así que voy a disparar con todo a los lanceros. Hay que intentar sacar a los lanceros. Y meter infantería en el punto. A ver si los arqueros siguen atacando a los lanceros. De momento aquí, chicos. Vamos contra Gorrok. Vamos a meter infantería en el punto. Y vamos a intentar sacar... Vamos a intentar sacar a esta de infantería. ¿Cuántas queda? Les queda mil de daño todavía. Vale, los saurios se van. De puta madre. Hay que meter aquí toda la infantería, chicos, que podamos. El relicario lo mismo me puede hacer ganar. Con la infantería que tengo aquí, creo que debería ser necesario. Debería ser suficiente, quiero decir. Eh, vamos a enviar el paladín... Y vamos a enviar aquí a la de hechicera eh, en cuanto a infantería le gano. En cuanto a número de infantería le gano, pero eh, no sé si va a ser suficiente. Con arquero no le mato ni de coña. Vamos a traer... Me la da. ¡Guau! Pues yo no tengo todas conmigo que me la ganara. La verdad. Hostia puta, chaval. El puto punto, Dios. Porque un héroe... Eh, es verdad que la infantería te da más puntos, pero GG. 
Ojo tú, qué coste eficiente, 2200, eh, 180, los paladines no se han pagado, pero bueno, he conseguido quitarme el proyectil. Los arqueros, 8, 7, 500, 300, 400, ni tan mal la infantería, porque se ha pegado contra infantería con antigrande y bastante bien. 2300 el hechicero, ojo, no sé ni qué llevaba. 1100, la guardia del templo, 1000, 2, las 2, hostia tú. 500 y 400 y 400 la manada de salamandras pues GG chicos, si os amo las invito a suscribiros nos vemos en la siguiente